বিদ্যাসাগর সায়েন্স অলিম্পিয়ার দু হাজার তেইশ লেয়ার ওয়ানের রেজাল্ট কিন্তু ইতিমধ্যেই বেরিয়ে গেছে যারা এখনও রেজাল্ট দেখনি তারা এখান থেকে রেজাল্ট দেখে নিতে পারো তো রেজাল্ট দেখার আগে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে কিছু বিষয় সম্বন্ধে বলা রয়েছে সেটা একটু বলে দিচ্ছি দেখো এখানে বলেছে সিলেকশন ক্রাইটেরিয়া বলেছে বেসড অন দ্য পারফরমেন্স ইন দ্য লেয়ার ওয়ান এক্সামিনেশন টপ টেন পার্সেন্ট অব দ্য অ্যাপিয়ার্ড ক্যান্ডিডেট অর টপ থ্রি ক্যান্ডিডেটস হুইচ এভার ইজ ম্যাক্সিমাম অফ এভরি ইন্ডিভিজুয়াল ইউনিট ব্লক অর মিউনিসিপ্যালিটি অর বড় ফর মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেট কর্পোরেশনস হ্যাভ বিন সিলেক্টেড ফর লেয়ার টু এক্সামিনেশন প্রোভাইডেড দে হ্যাভ স্কোর্ড অ্যাট লিস্ট থার্টি পার্সেন্ট অব দ্য টোটাল মার্কস এটা তোমরা অলরেডি জানো মানে কীসের ভিত্তিতে সিলেকশন করা হয়েছে সেটাই বলেছে যে প্রতিটা ইউনিটে ইউনিট বলতে ব্লক অথবা মিউনিসিপ্যালিটি অথবা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের মধ্যে যারা থাকো হ্যাঁ সেই ইউনিটের থেকে টপ থ্রি ক্যান্ডিডেটসকে এবং টপ টেন পার্সেন্ট ক্যান্ডিডেটসকে সিলেকশন করা হয়েছে থ্রি ক্যান্ডিডেট হচ্ছে যারা এক হাজার টাকা করে পাবে এবং যাদের স্কোর মিনিমাম ফর্টি পার্সেন্ট হয়ে থাকতে হবে আর ইন বোথ অফ দ্য অ্যাব সিলেকশন প্রসেস মানে একটা হচ্ছে থ্রি ক্যান্ডিডেট যেটা ফর্টি পার্সেন্ট পেয়ে থাকতে হবে যারা হাজার টাকা করে পাবে আর একটা বলেছে টপ টেন পার্সেন্ট ক্যান্ডিডেট যারা হচ্ছে থার্টি পার্সেন্ট স্কোর করেছে হুম তারাই হচ্ছে সিলেক্টেড হয়েছে এবার থার্টি পার্সেন্টের ওপর থেকে টপ টপ টেন পার্সেন্ট বলেছে ওপরের দিক থেকে তাদের সিলেক্ট করা হয়েছে আর বলেছে ইম্পর্টেন্ট ইনস্ট্রাকশন এখানে বলছে টু গেট দ্য লিস্ট সিলেক্টেড ক্যান্ডিডেটস ফর লেয়ার টু প্লিজ কি খেয়ার এই তোমরা সিলেক্টেড হয়েছো কিনা সেটা জানার জন্য এখানে যে ক্লিক করতে হবে ক্লিক আমি পরে করছি আগে দেখে নিচ্ছি বলেছে ক্লিক করার পর অ্যান্ড সিলেক্ট দ্য নেম অফ দ্য ডিস্ট্রিক্ট ফ্রম দ্য ড্রপ ডাউন মেনু অ্যান্ড দেন সিলেক্ট দ্য নেম অফ দ্য ইউনিট ফ্রম দ্য ড্রপ ডাউন মেনু ইন দ্য অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্লেস মানে এখানে ক্লিক করার সঙ্গে সঙ্গেই ওখানে ডিস্ট যে মেনুটা আসবে সেখান থেকে ডিস্ট্রিক্টের নামটা সিলেক্ট করতে হবে তারপর সেখানে কোন ব্লক সেটাকে সিলেক্ট করতে হবে তাহলেই তোমরা কিন্তু ইউনিট ওয়াইজ র্যাঙ্কটা কার কত সেটা পেয়ে যাবে তারপর বলেছে টু অ্যাপ্ট ইন দ্য বুক গ্র্যান্ড এলিজিবল ক্যান্ডিডেট শুড হ্যাভ এ ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ইন হিজ অর হার নেম অর জয়েন্টলি উইথ প্যারেন্টস গার্জিয়ান্স বলেছে যে বুক গ্র্যান্ডের টাকাটা পাওয়ার জন্য অবশ্যই একটা ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থাকতে হবে সেটা নিজের অথবা জয়েন্ট অ্যাকাউন্ট প্যারেন্টস পিতা মাতা অথবা অভিভাবকদের সঙ্গে থাকতে হবে আর এইচ এম টিআইসি অর স্কুল অথরিটি আর রিকোয়ার টু প্রোভাইড দ্য ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ডিটেলস অফ দ্য ক্যান্ডিডেটস হু আর এলিজিবল ফর বুক গ্র্যান্ড বাই ক্লিকিং অন দ্য ইয়েস ইন দ্য সেম রো অফ হিজ অর হার নেম ভি এসও রেজিস্ট্রেশন নাম্বার ইন দ্য কলাম বুক গ্র্যান্ড এলিজিবিলিটি অন হিজ অর হার বিহাভ বলেছে এইচ এম কে অথবা এইচ এম যদি না থাকে টিআইসি অথবা টিআইসি না থাকলে স্কুল অথরিটির অথরিটিকে ব্যাংকের ডিটেলসটা সেখানে দিতে হবে সেই সেম কলামেই রয়েছে সেই জিনিসটা বুক গ্র্যান্টের টাকাটা পাওয়ার জন্য এই যে বুক গ্র্যান্ট যে এলিজিবিলিটির একটা কলাম রয়েছে সেটা ইয়েস করে সেখানে ভিএসও রেজিস্ট্রেশন নাম্বার বা এবং তার নাম দিয়ে ক্যান্ডিডেটের নাম দিয়ে সেটা ফিল করে দিতে হবে তারপর বলেছে যে রিকোয়ারমেন্টস ফর সাবমিশন অফ ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ডিটেলস এই ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ডিটেলস দেওয়ার জন্য কি কি জিনিস প্রয়োজন সেটা বলেছে বলেছে ইউডাই স্কোর্ট অফ দ্য প্রেজেন্ট ইনস্টিটিউশন ক্যান্ডিডেট স্কুল তোমাদের যে ইউ মানে স্কুলের যে ইউডাই স্কোরটা রয়েছে সেই ইউডাই স্কোরটা দিতে হবে তোমার নামের এগেনস্টে আর নেম অফ দ্য ব্যাঙ্ক ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নাম্বার আর ব্যাঙ্ক আইএফসি কোড ব্যাঙ্ক ব্যাংকের নামটা দিতে হবে অ্যাকাউন্ট নাম্বার দিতে হবে আর ব্যাংকের যে আইএফসি কোড সেটা দিতে হবে ওয়ান স্ক্যান কপি অফ আইদার ফ্রন্ট পেজ অফ ব্যাংক পাসবুক হয়ার নেসেসারি ব্যাংক ডিটেলস আর প্রিন্টেড অর ক্যান্সেল চেক মানে হয় ব্যাংকের পাসবুকের ওপরের পেজটা দিতে হবে যেখানে ব্যাংক সম্বন্ধে ডিটেলস লেখা আছে অথবা একটা ক্যান্সেল চেক দিলেও কিন্তু হবে দ্য ডিটেলস অব দ্য লেয়ার টু এক্সামিনেশন উইল বি অ্যানাউন্সড ভেরি সুন ইন দিস পোর্টাল অ্যান্ড দ্য অ্যাডমিট কার্ড ফর লেয়ার টু এক্সামিনেশন উইল অ্যাভেলেবেল ফ্রম দ্য সেম পোর্টাল বলেছে যে লেয়ার টু এক্সামিনেশনের ডিটেলস খুব তাড়াতাড়ি ঘোষণা করা হবে এই সাইটেই এবং অ্যাডমিট কার্ডও সে এই পোর্টালেই তোমরা পেয়ে যাবে তারপর ডিসক্লেম আর কি বলেছে বলেছে যে এই দ্য সিলেকশন হ্যাজ বিন মেড বেসড অন দ্য নলেজ দ্যাট দ্য ক্যান্ডিডেট ইজ কারেন্টলি স্টার্টিং ইন ক্লাস নাইন মানে যারা ক্লাস নাইনে বর্তমানে পড়ছো তাদেরকেই কিন্তু সিলেকশন করা হয়েছে তাদের এই নলেজের ভিত্তিতে তো যদি কেউ এইটা ভায়োলেশন করে থাকো মানে ভুল মিথ্যে তথ্য দিয়ে থাকো তাহলে কিন্তু তার ক্যান্ডিডেটের যে কোনো মুহূর্তে বাতিল হয়ে যাবে তো এটাই বলেছে এবার তাহলে আমরা এখানে ক্লিক করে দেখি প্রথমে ডিস্ট্রিক্টের নামটা সিলেক্ট করতে হবে ধরো ডি
প্রথমে এক নম্বরে আমরা দেখতে পাচ্ছি শ্রীদীপ্ত রায় চৌধুরী গার্জেন নেম দীপক রায় জলপাইগুড়ি জেলা স্কুলে পড়ে আর জলপাইগুড়ি মিউনিসিপালিটি ইউনিট ওয়াইজ র্যাঙ্ক কিন্তু তার এক এইমাত্র আমি মেসেজ দেখলাম যে তুমি হয়তো এই মেসেজটা করেছো আমাকে ফেসবুকে আর এখানে বলছে বুক গ্র্যান্ড এলিজিবিলিটি তুমি কিন্তু টপ থ্রির মধ্যে একজন যেহেতু র্যাঙ্ক ওয়ান তুমি হচ্ছে বুক গ্র্যান্ড পাবে আর এখান থেকে উইল বি অ্যাভেলেবেল হেয়ার টেন্টেটিভলি ফ্রম জুলাই থ্রি এত এই থার্ড জুলাইয়ে কিন্তু এটা অ্যাভেলেবেল হবে এখান থেকে অ্যাডমিট কার্ড ডাউনলোড করে নিতে পারবে দেখো এখান থেকে পুরো পেজটার প্রিন্ট বের করে নেওয়া যাবে আর একটা জিনিস লক্ষ্য করো এখানে আট জনের নাম রয়েছে তার মানে কি বুঝতে পারছো টপ প্রত্যেকটা ব্লক থেকে টপ ইউনিট থেকে টপ টেন পারসেন্ট অর্থাৎ যদি একশো জন দিয়ে থাকে তাহলে জন হ্যাঁ এরকমভাবে সিলেকশান হবে তো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে নিশ্চয়ই টপ টেন পারসেন্ট আটজন তার মানে আশি জন দিয়ে থাকতে পারে আশি জনের টেন পারসেন্ট হচ্ছে আটজন টপ টেন পার্সেন্ট হয়তো হয়নি মানে থার্টি পার্সেন্টের উপরে এই আটজনই পেয়েছে হয়তো একশো অথবা এমন হতে পারে হওয়ার কথা আশি জনের বেশি পরীক্ষা দিয়েছে আটজনই থার্টি পার্সেন্টের উপরে রয়েছে সে অনেকটাই থাকতে পারে ওপরে কিন্তু আর দুজনকে পাওয়াই গেল না তারা থার্টি পার্সেন্টের নিচে পেয়েছে এটাও কিন্তু হতে পারে তবে আমি জানি না নাও হতে পারে হয়তো আশি জনই দিয়েছে আটজন তো আমি বললাম সম্ভাবনাটা তাহলে এইভাবে তোমরা ডিস্ট্রিক্টের নাম সিলেকশান করে এবং ব্লকের নাম সিলেকশান করে কিন্তু তোমাদের রেজাল্টটা দেখে নিতে পারো আর কার কীরকম রেজাল্ট হলো কে কে র্যাঙ্ক করলে আর কে কে টপ টেন পার্সেন্টের মধ্যে রয়েছো লেয়ার টুতে কারা কারা চান্স পাচ্ছ এই রেজাল্ট থেকেই তো বুঝে যাবে তারা একটু এই ভিডিওর নিচে কমেন্ট করে জানিও তাহলে আমিও জানতে পারবো কারা কারা পাস করলে তাহলে এখানে ভিডিওটা শেষ করছি পরবর্তী ভিডিওগুলো দেখার জন্য চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি অন করে দাও যাতে নতুন ভিডিও আপলোড করার সঙ্গে সঙ্গেই তোমরা নোটিফিকেশান পেয়ে যাও তাহলে এখানে শেষ করছি দেখা হচ্ছে নেক্সট ভ